a partir do versículo 46. Peça. Ah, a igreja está de pé. Estou aprendendo? Todos acharam? Chegaram à cidade de Jericó Quando ele estava saindo da cidade Com os discípulos e uma grande multidão Encontrou um cego chamado Bartimeu Filho de Timeu O cego estava sentado na beira do caminho Pedindo esmola Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando O cego começou a gritar Jesus Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Jesus, mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele, vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus, no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo, e foi seguindo Jesus pelo caminho, pai, essa é a tua palavra, Senhor, eu já falei aqui antes, que eu não estou aqui porque eu sou melhor, Eu já tinha ouvido 
falar de Jesus. Ele, apesar daquela situação que ele tinha de estar ali meio de engano, ele tinha fé, ele era um visionário, ele queria chegar mais perto de Jesus. E quando ele chama Jesus de filho de Davi, é porque ele está reconhecendo a realeza de Jesus. Porque Deus prometeu um dia, Davi, que porque ele era segundo o coração de Deus, até a última descendência dele ia ser real. Ele está reconhecendo que Jesus é o rei Que Jesus é soberano Que Jesus é o que tem poder para curar aquilo que ele precisa Para dar aquilo que ele precisa Ele reconhece que Jesus é o Messias E quando ele começa a gritar com Jesus Uma multidão está ali E muitas pessoas começam a mandar Parte meu fica quieto, cale-se Bartimeu é diferente. 
Ele não se contentou de início, ele não se contentou em ver Jesus passar. Ele poderia ter ouvido, ah, Jesus de Nazaré está passando, eu vou, peraí que eu vou aproveitar para pedir uma esmola, a esmola deve ser grande, essa multidão toda. Olha quanto de dinheiro que eu vou ganhar, mas não. É, a Bíblia fala que ele estava pedindo esmolas e ele para. O foco dele mudou, é Jesus que está passando. E Jesus toca a parte meu, mas ele não se contenta com aquela visita. Ele não se contenta com um toque só especial de Jesus, não. Bartimeu tem sede de Deus. E a Bíblia relata que depois que ele é curado, Bartimeu continua seguindo a caminhada com Jesus. E olha como isso é lindo, querido. Muitas vezes nós temos os nossos olhos curados. E a gente não volta lá atrás para agradecer Jesus, muito menos querer seguir viagem com ele. Mas ele poderia ter dado uma bronca naquelas pessoas E ele não fez isso Mas não, Jesus ele escolhe ensinar o amor com amor Ele escolhe ensinar o amor com serviço E ele cura a parte meu E a Bíblia relata em Lucas, quando fala dessa passagem também Que todos louvaram a Deus Que parte meu deu glórias a Deus e todos louvaram Jesus não precisava ser mais ríspido Às vezes Jesus estava assim, com mais firmeza Mas não Naquele momento Jesus Ele escolheu que o testemunho de Bartimeu, de Bartimeu falasse Ele decidiu que o testemunho de Bartimeu queria falar E eu tenho certeza que aquelas, aquelas pessoas aprenderam E muitas vezes a gente quer ganhar a situação no grito Mas não é assim A gente não precisa discutir com a multidão história que nós precisamos ter uma fé inabalável e precisamos ser como parte meu ignorar o cenário que está em volta da gente ignorar o nosso status não importa se eu tenho 12 anos se eu tenho 8 anos, eu vou fazer a vontade de Deus e muitas vezes a gente olha muito para as nossas limitações como eu já olhei muitas vezes quando eu falei, eu não sei falar mas não, a gente precisa ignorar o nosso cenário Quando a igreja não está mais tão animada como estava antes, a gente desanima, é natural. Mas Jesus fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor e a gente não pode se esquecer disso. A gente não pode servir a Deus só quando o sol está lá fora, não. A gente tem que servir a Deus também no tempo da chuva. E parte meu foi firme, parte meu foi constante, a multidão gritando, cara, se fica quieto. Ele poderia pensar, eu sou um nada mesmo, eu sou um ninguém, eu estou aqui na beira do caminho querendo falar com Jesus. Mas não. Bartimeu tem uma fé inabalável e a gente precisa ter essa fé ousada de Bartimeu. 
E a Bíblia fala que ele cavou o fundo para alicerçar a casa dele sobre a rocha. Já quem ouve as palavras de Deus e não confia e não obedece, é semelhante ao homem que cavou a sua casa sobre o chão, sem alicerce. E muitas vezes a gente fica decepcionado quando a nossa casa cai, a gente fica decepcionado quando a gente desanima.
descanso, mais uma vez ele fala para nós. E a boa notícia que eu tenho para você essa noite é que, diferentemente de Bartimeu, você não precisa esperar Jesus para passar para ser tocado por ele.
que eu muito bem. Mas Deus está esperando que nós paremos de agir como meninos e meninas com a nossa vida espiritual. E nos levantemos como homens e mulheres de Deus para fazer a obra de Deus, para estabelecer o reino dele aqui na terra. E o que nós temos feito, às vezes a gente se aborrece por pouca coisa. Às vezes a gente se aborrece porque o irmão fulano não falou com a gente. Porque o irmão fulano não chamou a gente para participar de alguma coisa. Irmãos, vamos parar de ser meninos. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, nos posicionar. E não adianta eu falar e falar daqui hoje. Você vai chegar na semana que vem e você não vai ter feito nada. E eu falo isso, irmão, com temor, porque eu amo essa igreja. Eu falo isso com amor, porque eu quero chegar lá no céu e saber que você está lá também. Nós precisamos ser mais tolerantes. Bartimeu, ele não discutiu com a multidão, ele não perdeu tempo com a multidão, porque ele tinha um alvo e também porque ele tinha compreensão de que o homem é falho, de que perfeito é só o Senhor, para que eu não perder tempo discutindo com a multidão? Quando eu discuto com a multidão, eu enfraqueço a mim mesmo, porque nós somos um corpo.
tentam te parar, das pessoas que olham para você e não tem, colocam crédito nenhum em você. Talvez hoje aqui estejam pessoas que são conhecidas só como filho do fulano de tal, como um amigo do fulano de tal. Mas Jesus essa noite quer te chamar pelo teu nome. E não importa se você está na beira do caminho, se você está no caminho, mas você olha que tem alguma coisa que precisa acertar.
lugares. E essa aqui é a Júlia, recebendo Jesus como seu salvador. Você pode dizer glória a Deus de novo? essa decisão, quem está tomando essa decisão de verdade e pode dobre os seus joelhos aqui porque nós vamos orar agora se você pode, se os joelhos estão bons se essa decisão é de verdade por que não fez essa do Senhor por que isso não estou aqui para cá Senhor nosso Deus nosso Pai não há palavras para dizermos ao Senhor Aquilo que estamos sendo sim. Não há Senhor em nós capacidade para expressarmos ao Senhor aquilo que está no nosso coração agora. Mas nós podemos dizer, Espírito Santo, que nós estamos sentindo a tua presença aqui. Porque isso não é obra nossa, isso não é obra de Alessandra, é obra do Senhor. E eu te agradeço por essas vidas preciosas que vieram aqui à frente. Estão tomando uma decisão de mudança, de um outro comportamento. Eu te louco pela vida da Carol que está voltando, Senhor, a assumir um compromisso contigo. Eu te agradeço pela vida de Joyce e de Júlia que estão recebendo a ti como Senhor. Eu te agradeço pela obra extraordinária que o Senhor está fazendo. Eu te agradeço. E eu te peço, Senhor. está sendo pactuado aqui neste ambiente seja para sempre seja para a vida toda e que nós possamos a cada dia mais desejar a tua presença desejar estar junto com o Senhor para ser abençoado a cada dia para ter intimidade com o Senhor para andarmos com o Senhor porque é isso Definitivamente o que nós precisamos Nós te louvamos Senhor Nós te adoramos Senhor Nós te dizemos que tu és santo Santo, santo E que és o Senhor da nossa vida Nós te louvamos por 